എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടോർ പമ്പുകൾ തനിയെ ഓണാക്കി ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയും തനിയെ ഓഫാക്കി വെള്ളം നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കും ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളർ സ്വിച്ചാണിത് വളരെ ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ ഒരു സ്വിച്ചാണ് വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളുകൾ രണ്ട് വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതുണ്ട് ഒന്ന് എ സി കറണ്ടിലും രണ്ട് ഡി സി കറണ്ടിലുമാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്കായി ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് ഡി സി കറണ്ടിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചാണിത് ഇത് വെറും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം ചിലവ് വരുന്ന ഒരു സ്വിച്ചാണിത് ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതുവരെ യാതൊരു തകരാറും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല മാനുവലായിട്ട് നമ്മൾ മോട്ടോറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ഓവറായിട്ട് വെള്ളം പോവുകയും കറണ്ടുകൾ അധികമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് ഒഴിവാകുകയും അത്രയും ലാഭം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് കാശിന് ലാഭമാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ പൈസയും ലാഭമാണ് ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ബെല്ലൈക്കണും ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കൂ ഏവരുടെയും സഹകരണമുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളർ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് റിലേ സ്വിച്ച് ഇതൊരു ഡബിൾ കോണ്ടാക്ട് തേർട്ടി ആംബിയറിൻ്റെ റിലേ സ്വിച്ചാണ് ഇതാണ് ഇതിലോട്ട് ഡി സി പവർ സപ്ലൈ നൽകുന്ന സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതാണ് വയറുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണക്ടർ ഹബ്ബ് ഇതാണ് മെയിൻസ് ലൈൻ കാണിക്കുന്നതിനും മോട്ടോർ ഓൺ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നതിനുള്ള എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ ഇതാണ് വാട്ടർ ടാങ്കിൽ ഇടുന്ന വാട്ടർ ലെവൽ പ്രോബുകൾ ഇത് മോട്ടോർ ഓൺ ആവുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോബും മോട്ടോർ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബും അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രോബുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗമായ ചെറിയൊരു സർക്യൂട്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളും രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകളുമാണിത് ആദ്യം കാണുന്ന കറുത്ത ട്രാൻസിസ്റ്റർ മൂന്ന് ലെഗുള്ള ബി സി വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് അടുത്ത് കാണുന്ന അലൂമിനിയം ബോഡിയായ മൂന്ന് കാലുകളുള്ള എസ് എൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് അടുത്ത് കാണുന്നത് ടെൻ കെ ഓംസ് ടു വാട്ട് വരുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്ററാണ് അതിനടുത്ത് കാണുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കെ ഓംസ് വരുന്ന ടു വാട്ട് റെസിസ്റ്ററാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി ഒരു ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളർ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വയറിങ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യമായി ഈ കറുത്ത ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് ലെഗുകൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അകത്തി വയ്ക്കുക ഈ അലൂമിനിയം ബോഡിയിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ലെഗുകളും അകത്തി വയ്ക്കുക ഇതിൽ റൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ കട്ടിങ് മാർക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ ലെഗ് അതിനടുത്ത് കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലെഗ് അതിനടുത്ത് കാണുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ലെഗ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ലെഗും ഈ കറുത്ത ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെഗ് തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുടെയും ഒന്നാമത്തെ ലെഗും അലൂമിനിയം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ലെഗും തമ്മിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കെ ഓം റെസിസ്റ്ററുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക ഇനി ഈ കറുത്ത ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ലെഗിൽ നിന്നും ടെൻ കെ ഓംസിൻ്റെ ടു വാട്ടർ റെസിസ്റ്റർ സോൾഡർ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളും രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകളും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിലോട്ട് ട്യൂബ് ലോൾട്ട് ഡി സി സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനായി ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കറുത്ത ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെഗും അലൂമിനിയം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലെഗും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൊടുത്ത് ട്യൂബ് ലോൾട്ട് നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് കറുത്ത ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലെഗും അലൂമിനിയം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ലെഗും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്ററി
കണക്ടർ ഹബിന്റെ ഈ നടുക്കത്തെ ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ റിലേ സ്വിച്ചിന്റെ ഈ വശത്തെ കോണ്ടാക്ട് സൈഡിലെ കോമൺ ബോളിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രീൻ വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കണക്ടർ ഹബിന്റെ ഈ ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ സ്വിച്ചിന്റെ ഈ ഗ്രീൻ വയർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കണക്ടർ ഹബിന്റെ ഈ വശത്തെ ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക റിലേ സ്വിച്ചിന്റെ ഈ വശത്തെ കോണ്ടാക്ടിലെ എൻ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിൽ നിന്നും ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കണക്ടർ ഹബിന്റെ ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ടെർമിനലിൽ കൊടുക്കുക ഇനി ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറി സെക്ഷനിലെ ഈ രണ്ട് വയറുകൾ കണക്ടർ ഹബിന്റെ ഈ രണ്ട് ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ തന്നെയാണ് റെഡ് ആയ മെയിൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ യെല്ലോ വയറായ മോട്ടോറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഔട്ടിലും ഈ ബ്ലാക്ക് വയർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിലും ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി കണക്ടർ ഹബിലേക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് റെഡ് വയറുകളിലോട്ട് ഒന്നിൽ ന്യൂട്രും ഒന്നിൽ ഫേസും ഈ ഗ്രീൻ വയറിൽ എർത്തും കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ കണക്ടർ ഹബിന്റെ ഈ വശത്തെ ഗ്രീൻ വയറായ എർത്തും അടുത്തുള്ളതിൽ ബ്ലാക്ക് വയറായ ന്യൂട്രലും അതിനടുത്തുള്ളതിൽ ഫേസ് വയറായ റെഡും കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രോബുകളും ഒരു ചെറിയ ട്വൻറ്റി എം എം പൈപ്പിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടാങ്കിലിടാവുന്ന ഒരു പരുവത്തിലാക്കുക ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി എം എം പൈപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഈ രണ്ട് ടെർമിനലുകളുള്ള പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തായിട്ട് ഒരു ടെർമിനലിലുള്ള പ്രോബും കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത് റെഡ് വയറാണ് ഇത് താഴ്ത്ത് വരുന്ന ഗ്രീനും ബ്ലൂയുമാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഈ റെഡ് വയർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോബാണ് മോട്ടോർ പമ്പ് പ്രവർത്തിച്ച് വെള്ളം നിറയുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണിത് ഇതിൻ്റെ ഈ റെഡ് വയറിൻ്റെ അറ്റം ടെൻ കെ ഓം റെസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക താഴ്ത്ത പ്രോബിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്രീൻ വയറും ബ്ലൂ വയറും ഗ്രീൻ വയർ ഗ്രീനിലും ബ്ലൂ വയർ ഈ റെഡിലും കണക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ മോട്ടോറിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ പ്രോബുകൾ റെഡിയായി ഇതൊരു ട്വൻറ്റി എം എം പൈപ്പിൽ ഇതേപോലെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ നിയന്ത്രിക്കാനായി ഈ പ്രോബുകൾ താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ മഞ്ഞ ലോഡ് വയറിൽ മോട്ടോർ കണക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ഈ കോമൺ ന്യൂട്രലിലും കണക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ മോട്ടോർ പമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടായ മഞ്ഞ വയറിൽ മോട്ടോറിൻ്റെ ഫേസ് വയറും അതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ വയറായ ബ്ലാക്ക് ഈ കോമൺ ന്യൂട്രലിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ റിലേ സ്വിച്ചിൻ്റെ കോയിലിൽ നിന്നുള്ള ടൂ ലോൾട്ട് ഡി സി റെഡ് വയർ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്നും വരുന്ന ടൂ ലോൾട്ട് ഡി സി ആയ റെഡ് വയറിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ റിലേ സ്വിച്ചിൻ്റെ കോയിലിൽ നിന്നുള്ള ഈ ബ്ലാക്ക് വയർ ഈ അലൂമിനിയം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെഗിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു റെഡ് വയർ എടുത്തിട്ട് ഈ റിലേ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഈ വശത്തെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഈ കോമൺ ബോളിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ റെഡ് വയറിൻ്റെ അറ്റം ഈ മെയിൻസ് ലൈനിലെ ഫേസ് വയറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോബ് ഒന്ന് വാട്ടർ ടാങ്കിൽ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഈ പ്രോബ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ മോട്ടോർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം മോട്ടോർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡ് വയറായ മെയിൻസ് ലൈനും മോട്ടോർ ഓൺ ആകുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നുള്ള ഗ്രീൻ ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടാങ്കിൽ വെച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ മോട്ടോർ ഓൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ താഴത്തെ പ്രോബ് വെള്ളത്തിൽ മുട്ടിയാലും മോട്ടോർ നിൽക്കുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ റെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഗ്രീൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്രീൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മോട്ടോർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നതിനുള്ള സൂചനയാണ് അപ്പോൾ ഈ മോളിലത്തെ പ്രോബ് താഴെ മുട്ടുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ആകുന്നതും മോട്ടോർ നിൽക്കുന്നതുമാണ് ഇനി വെള്ളം കുറയുമ്പോൾ ഈ പ്രോബ് ഉയർത്തുമ്പോൾ താഴത്തെ പ്രോബിൽ നിന്നും വെള്ളം താഴുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മോട്ടോർ ഓൺ ആകുന്നത് വീണ്ടും താഴത്തെ പ്രോബിൽ വെള്ളം വന്ന് മുട്ടി ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പ്രോബ
ഇത് ഇളകി പോകാത്ത രീതിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക കണക്ഷനുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഞാൻ താഴെ കാണിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളറിൻ്റെ വയറിങ് ഡയഗ്രാം ഇത് ഡബിൾ കോണ്ടാക്ട് റിലേ സ്വിച്ച് ആണ് ഇത് രണ്ടും ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് ഇത് രണ്ടും റെസിസ്റ്ററുകളാണ് ഇതാണ് ഓവർഹെഡ് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇതിൽ എ പോയിൻറ്റും ഉണ്ട് ബി പോയിൻറ്റും ഉണ്ട് ഇതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളറിൻ്റെ ആബ്രിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്ക പേരുകൾ ആർ എൽ വൺ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ കോണ്ടാക്ട് റിലേ സ്വിച്ച് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഓംസ് ടുവൽ ഓൾട്ട് ടി വൺ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബി സി വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടി ടു എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എസ് എൽ ഹൺഡ്രഡ് ആർ വൺ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റർ ടെൻ കിലോ ഓംസ് ടു വാട്ട് ആർ ടു എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ കെ ത്രീ ഓംസ് ടു വാട്ട് എൻ സി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് സി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കോമൺ ബോൾ എൻ ഒ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർമലി ഓപ്പൺഡ് എ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓവർഹെഡ് വാട്ടർ ടാങ്കിലെ മോട്ടോർ പമ്പ് ഓഫ് ആവുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ബി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിലെ തന്നെ മോട്ടോർ പമ്പ് ഓൺ ആവുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഒ എച്ച് ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓവർഹെഡ് വാട്ടർ ടാങ്കാണ് എർത്തിൻ്റെ ഈ സിമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എർത്ത് കണക്ഷൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പോസിറ്റീവ് ടൂ വോൾട്ട് എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ടൂ വോൾട്ട് ഫ്രം സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നെഗറ്റീവ് ടൂ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടൂ വോൾട്ട് ഫ്രം സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ റൗണ്ടിൽ എം എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മോട്ടോർ പമ്പിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് എൽ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എ സി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫേസ് ലൈൻ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഫ്രം എ സി എന്നുള്ളതാണ് എൻ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എ സി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എ സി ഫ്രം എന്നാണ് ഇത്രയുമാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചുരുക്ക പേരുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളർ സ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇത് ഞാനൊരു ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിൽ മാത്രം പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് ഇത് തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ടാങ്കിലും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിലും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത് ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി